Subir al cielo de Astorga con David Esteban es seguro que será para pintar algo. Uno de esos murales que lleva dentro retratos de la vida y de sus gentes, a veces con esa denuncia de grafitero que no puede olvidar ni cuando enseña el permiso de la autoridad para firmar casi todo lo que le venga en gana. Y además, cobrar, girar factura, por encargo, que puede ser hoy de 1.500 hasta 25.000 euros. David nació en León, al poco de estrenarse la democracia. Lleva un cuarto de siglo descubriendo colores en spray, disfrutando de la vida y gozando de una mujer astorgana capaz de explicarle, solo con ver a su hija, lo que es nuestra Semana Santa. El trabajo de las cajilleras, la tapa con vaso de vino y buena cecina, la guerra de la independencia, los 25 años del Festival de Cortos y el Cine y, y desde hace unas horas descubrirnos la importancia de dar al César lo que es del César en esta tierra donde los astures aprendieron que era el oro la piedra que enriquecía un imperio. David Esteban acaba de terminar su penúltimo encargo en las paredes del Maragato Hostal Galicia. Penúltimo porque ya no hay último, porque tiene lista de espera y porque ha sido capaz de convertir la vida en un gran mural de ilusiones desde el este hasta el oeste, desde Rusia a los Estados Unidos, desde Ucrania hasta Francia, Italia o los Países Bajos. En Astorga, desde hoy y casi para siempre, habrá Astures y Romanos, su particular homenaje, su mural ideal en esa nueva puerta maragata desde donde los artilleros han marcado el paso del último siglo. Así es David Esteban, Oda 2.0, cuando toca las paredes astorganas. Cinco, cinco son ya los muros que han pasado por sus manos desde aquel primero que regaló a la ciudad en homenaje de paparrones y manolas, hasta este que tan solo en una tarde de junio del año 2024 nos llevó a tocar el cielo. Ya está a puntito, voy a rematar, me quedan unos detalles en la zona inferior. Y, y nada, ya prácticamente está, está listo. ¿Qué se siente casi cuando se termina un trabajo de este estilo? Hombre, es una satisfacción muy buena, porque al final, aunque ya son muchos años pintando, pero cada proyecto es un nuevo reto y siempre tienes un poco ¿no? el gusanillo ese de cómo va a quedar, del resultado final y, y el ansia ¿no? de, verlo, de verlo acabado. Y entonces el día que, que por fin que lo firmas, que lo das por concluido, pues no sé, te sientes como ¿no? lleno, ¿no? Ahí en... <ríe> ¿Qué ha cambiado de esos 24 años casi que llevas a la espalda? ¿Qué es lo distinto, lo diferente de aquel chaval que empezó, me imagino que robando paredes, sin permisos, <ríe> a ser ahora casi un hombre popular, un artista al que llaman de todo el mundo y al que de alguna forma ya le permiten hacer lo que quiere? Hombre, la verdad es que todavía me queda mucho por recorrer, sobre todo el ganar esa libertad ¿no? de la que hablas y que me den libertad total a la hora de trabajar, pero vamos, el concepto ha cambiado muchísimo. Como bien dices, empecé de noche, de prisa y corriendo, y con la evolución de, vamos, de tanto de técnica como de, de la cultura, ¿no? porque está mal decirlo, pero el graffiti siempre ha estado como mal visto. Y realmente yo le tengo mucho que agradecer, porque es lo que me descubrió el muralismo la, y la pintura en, en general. Astorga te conoce, no es el primero, espero que tampoco sea el último. ¿Qué sientes? ¿Son paredes distintas? ¿Son retazos de tu propia vida también diferentes? Sí, hombre, el, el, cada, cada uno al final marca un tiempo, ¿no? Pero aquí en general en Astorga me han hecho siempre sentir muy cómodo y muy a gusto. La gente ha cogido muy bien siempre los murales y, y hace pues, bueno, que, que te sientas orgulloso de tu trabajo y vengas con ilusión y con, y con energía. ¿Ayuda el estar casado con una malagata? Yo creo que mmm, es indiferente, ¿sabes? porque la gente de, que pasa por la calle ve los murales pero no sabe realmente qué tipo de, de relación tengo con, con Astorga. Y, y lo único que podría decir que, que me abrió las puertas ¿no? el estar aquí fue porque mi cuñada, la primera vez que se hizo un concurso de graffiti para, o de muralismo, vamos, cuando lo de la Plaza de la Semana Santa, 
fue ella la que me informó de, de lo que había y que me presentara. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Astorga? Eh, ese, el de, de la Plaza de la Semana Santa. Después llegó el de ese señor que parece que sigue comiéndose cecina. No, el, el siguiente fue el de las cajilleras. Ah, las cajilleras. Las antes, cajilleras fue... Era, el, que era de hecho, cuando me conocieron en, en, vamos, en, en esto de la Plaza de la Semana Santa, me apostaron por mí, les gustó mi trabajo y vieron ahí la, la posibilidad de, de hacer otro proyecto, incluso pues eso, más grande y con con mayor vista. ¿Habías empezado a viajar? Mm, no, no. De hecho, de aquellas no tenía ni redes sociales apenas. <risa> y, y son las redes sociales lo que te, rápidamente te abre camino y te, te catapulta. <risa> ¿Cuál crees que ha sido el trabajo que más te ha dado? Luego llegan los premios, el reconocimiento, pero del que te sientes más orgulloso y decir, aquí hay un antes y un después. Hombre, yo, por ejemplo, aquí en Astorga tuvo mucha repercusión el de la batalla, el de, vamos, la, la, la tropa de voluntarios de León, entonces, con la descarga, bueno, todo ese mural, tanto por dimensiones como por, por formato, tanto como por, por tradición y lo, que, y lo que conlleva, marcó como un antes y un después, sobre todo a nivel, a nivel local. Luego, a nivel personal, pues sí tengo varios eh, que, bueno, enfocados un poco con el tema del reciclaje, en alguno que pintaba mi hija, y también, pues bueno, como que he visto, no es tampoco un antes y un después, pero sí un pequeño pasito más adelante, y un pequeño pasito más adelante y, y me siento contento. Con y ahora que hablas de reciclaje, es verdad que has comprado pescado para saber cómo estaban las cabezas. Por y supuesto. Cómo... ¿Sí? O sea, lo has vivido de hecho, tan de cerca y sí, tan... Intento, a ver, eh, hay muchas veces que aprovecho cosas de, de casa, pero en alguna ocasión tenía que hacer un boceto, tenía que hacerlo ya... Y simplemente iba a la pescadería y le pedía las cabezas. ¿Por qué? ¿No había más razón? ¿O, eh, ¿o es que quizás recordabas a aquel chaval que vendía congelados? Ah, no, más que nada es por el concepto, ¿no? O sea, al final el, la idea primero la creo en, en mi mente y luego intento desarrollarla a través de fotografías para llevarlo a la pared. Y en este caso, pues eso, el, el trabajar con esas cabezas de pescado de, y, lo, y meterle plásticos y, y, y el usar la materia es lo que te hace también estar más en contacto con, con el proceso. Has hablado rápidamente de reciclaje. Mm. Yo diría que esos son casi tus últimos trabajos, digo, sí, pues, en, por lo menos en Asturias. ¿no? En mi obra personal, realmente, cuando tengo esa libertad y, y puedo, puedo hacer lo que, lo que yo considero, trabajo siempre mucho el, el mensaje en cuanto a reivindicación de reciclaje y de un reciclaje real, porque muchas veces pues, bueno, hay algún problema en la gestión de los residuos y se pierden los objetivos ecológicos y se imponen los objetivos económicos. Y entonces, pues bueno, denuncio un poco esa, esa mala praxis de, del reciclaje. ¿Cómo llega el nombre de León hasta, hasta Rusia, hasta Ucrania? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a viajar y hacerte un artista internacional? Aunque sé que lo de artista no te gusta demasiado, <risa> no, pero bueno. No, la verdad que no me siento muy identificado, pero bueno. El, las redes sociales, al final es lo que me ha abierto puertas y, y es verdad que es muy curioso que tú subes una foto y en cuestión de segundos la pueden estar viendo en cualquier parte del mundo y es lo que bueno, me, ha, me ha sacado de León. ¿Por qué ese es negro? ¿Por qué sabes que es negro? No es negro. <risa> el negro no lo uso. Es un gris oscuro. Y no sé, ya... Bueno, por el nombre y tal, pero a ojo ya como que... ¿no? Son... ¿Y por qué ahí toca rama y no toca gente? ¿Lo tienes diseñado? Esto... Es que no hay nada pintado. Simplemente hay una línea, se parece, un poco más blanca. Esa es tu cuadrícula. Sí, esto es con lo que ya hago un primer macaje y ya con eso, pues... Te ubico los elementos y luego yo también, claro, ahí está lo bonito de, de poder trabajar un poco libre y desarrollar y sacar pues bueno el trazo personal de cada uno, ¿no? ¿Eres, eres capaz de ver la imagen de conjunto aunque estés a medio metro como en este momento? ¿Tú sabes sí, lo que hay arriba y lo que hay sí, abajo? Sí, la verdad que no sé, es algo que yo creo que se desarrolla con el paso de, del tiempo y de los murales, porque en los primeros, por ejemplo, que hice en estas dimensiones, cada muy poco tiempo tenía que bajar y verlo desde, desde pie de la calle, ¿no? A ver cómo iba. Y, y cambiaba muchísimo a lo que estaba haciendo a lo que, a lo que se veía. 
Y en cambio ahora ya como que hay un chip que cambia, ¿no? Y, y visualmente lo, lo, lo ves mejor. ¿Te distrae algo? Eh... ¿Has tenido la...? No sé, en alguna ocasión has tenido que parar, decir, no, estoy pensando en otra cosa, eh, eh, soy capaz Hombre, de... Hombre, sí me gusta tener la mente limpia para... y poder concentrarme. En un momento que, pues alguna vez, por ejemplo, alguna mala noticia o algo que ha surgido y me resulta imposible seguir. Entonces ahí ya tengo que cortar y además es lo que he aprendido con el paso de los años, que para pintar hay que estar bien. Incluso hay días que estás cansado que... y no, 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 y lo mejor es recoger y volver al día siguiente. Ya lo ves de otra manera y, y trabajas mucho mejor. ¿Es más fácil pintar por encargo o pintar de forma libre? Lo, que, así, a, 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 lo, que, lo primero que te viene. Pues, no se puede hacer en la pared, me imagino. Eh, a ver, eh, tienen sus, sus handicaps ambas cosas. Cuando pintas libre el mayor problema es saber qué quieres pintar. ¿vale? Porque aunque te dan libertad, pero siempre el buscar una buena idea, algo que te convenzca, que digas, Buah, esto merece la pena, ahí te cuesta. En cambio, cuando te dicen un encargo que te dan ya lo que quieren hacer, eh, pues bueno, ahí el, el 80% ya te lo, te lo han quitado. Y el ir y pintarlo, pues al final, ahora para mí, por ejemplo, es algo sencillo, ¿no? Lo, el, el llevarlo a la pared es el, el paso más sencillo de, de todos. A la hora, de, lo hemos comentado antes, pero no, 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 no he tenido la suficiente agilidad para preguntarte los tridimensionales. ¿Cómo, cómo consigues? Esa es otra técnica completamente diferente a uh -huh. la fotográfica, a la impresionista. ¿Eso es otro, otro sistema? ¿Las profundidades? Eso, el... No, yo trabajo todo con, con fotografía. Entonces, para mis bocetos muchas veces hago maquetas. Incluso cuando hay niños metidos como dentro de la casa, hago una casita a escala, la vacío, hago yo el, el, el escenario, ¿no? y luego esas fotografías las traslado a la, a la pared. Y ya, bueno, en la, en la fotografía me, me aporta de todo, tanto las dimensiones como la, el tema del color y demás. Hablabas de las inclemencias del tiempo, si llueve, mm. si hace frío. Hoy estás en mangas de camisa, yo te he visto este, eh, en este proceso abrigado, con frío sí, y sí, pasando sí. De Esta todo. mañana estaba con el plumas, ahora estás en manga corta y esto es así, y más en León. ¿Y lo aguanta la salud? De momento sí. Esperemos que siga así. No, ¿No has tenido nunca un catarro más de la cuenta? Pues la verdad es que me pongo muy poco malo. No sé qué, cuál será el truco, pero, pero sí que voy librando, voy librando. Te he preguntado cuál es el mural del que te sientes más satisfecho. Hoy te preguntaría lo con... Ahora, ¿cuál es el que menos, el que incluso borrarías? ¿Has tenido que borrar algún, algún mural de los que has hecho por el ancho mundo? No. Yo, vamos, personalmente no he tenido que borrarlos. Si sí es verdad que he hecho algún encargo en el que pues, pues no estabas convencido ni de lo que había que pintar, ni del sitio, ni de nada, pero bueno, de algo hay que vivir y, y quizás sea alguno de esos los que, los que borraría. De países a los que has visitado, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, decíamos, fíjate, ¿Eh? Ucrania y Rusia, yo cuando lo leí... Decía, sí, además fue uno detrás de otro. Increíble, ¿no? ¿Eh? ¿Eran muy diferentes? Eh, el, entre... Sí, entre Ucrania y Rusia había mucha diferencia, la verdad. Por lo menos en los lugares en los que yo estuve. En Rusia estuve en Moscú y en alrededores y la verdad es que se veía todo muy, muy bien. Y en Ucrania, por ejemplo, pinté en Kramatorsk, una zona bueno, relativamente cerca de donde estaba el conflicto y era lamentable. Por, por, por la situación, controles de militares, edificios bombardeados... O sea, Visualmente eh, daba pena. A veces pones un toque, yo diría que siempre, un toque de color obligatoriamente, pero también un toque de esperanza, de alegría, de, de futuro, incluso pintando el ayer. ¿no? O sea, sí, ya... hombre, está claro que hay que intentar y mirar hacia adelante y, y que todo esto cambie. ¿Sabes? Cuando yo estuve no había comenzado la, lo que es la guerra actual, pero bueno, había ya conflicto en, en Ucrania y, y te hace ver, ¿no? despertar y decir, ostras, qué cómodos y qué, qué bien vivimos, ¿no? Cuando abres los ojos y ves lo que hay por ahí. ¿Y qué habrá sido de aquel mural en Ucrania? Pues si te digo la verdad, no sé si seguirá en pie, porque han sido zonas muy afectadas. O sea que posiblemente esté hecho escombro. Saltamos a, no sé si al imperio, en Estados Unidos, en Miami. ¿Cuál fue tu sentir cuando estabas allí? 
Les no sé. dejaste como herencia. Hombre, a ver, el, la experiencia es muy bonita. Además, estuve en un momento en el que se hacía una feria de arte, había mogollón de artistas. Y bueno, y, y como experiencia personal está muy bien. A nivel mío, eh, yo prefiero pintar aquí. Me siento mucho más cómodo, más a gusto. El, yo, la, los grandes eventos y las historias estas, pues bueno, si hay que ir, se va, pero <risa> ir para nada es tontería. En León, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Dónde, ¿Dónde te gustaría, que no te hayan llamado todavía, dónde te gustaría dejar una piquita? Un, pues un no sé, recuerdo? no sé, la verdad que es que yo creo que en cualquier rincón, donde más cómodo me siento siempre es en los pueblos, y si no se oyen coches y solo se oyen los pajarillos, mucho mejor. <risa> Sigue siendo y apostando por muralista, ya has dejado lo de grafitero, pero sí. en el alma sigue siendo un grafitero. Hombre, yo el graffiti lo voy a admirar y lo voy a respetar toda mi vida. Es verdad que ya ahora tengo 40 años, ya no tengo la misma energía y, bueno, intento llevarlo de otra manera, ¿sabes? Ya no tengo quizás esa, esa inquietud ¿no? de, y esa adrenalina que buscaba uno cuando empezó. ¿Soñabas algún día viéndote aquí encima de una especie de, de grúa? Supongo que no es barato para un grafitero llegar a estos niveles, ni mucho menos. No, la verdad es que es algo que, que nunca me lo había planteado. De hecho, cuando empecé, lo que menos me imaginaba es que fuera a llegar a vivir de, de pintar, sobre todo en la calle, pintar murales. De hecho, cuando empecé, el muralismo era algo que no se veía. Había graffiti y era lo que me gustaba y me llamaba la atención. Y con, con el paso de los años, ha ido evolucionando tanto la técnica como, bueno, pues como las costumbres y la gente lo ha ido haciendo suyo y ahora pues bueno, tienes la oportunidad de vivir de ello y es muy bonito. Vivir del muralismo. ¿Ya tienes, tienes la vida resuelta de aquí por lo menos a fin de año o incluso un poco más? Sí, un poco más. Tengo como un año, un año y algo de lista de espera y bueno, es una tranquilidad. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cuáles son tus encargos eh, en este momento? ¿Qué te espera por delante? Pues de aquí posiblemente vaya a Santa María del Páramo, que tengo un pequeño mural allí. La última semana de junio viajo a Roma y luego en el Bierzo estaré en, en julio. O sea que intento estar por la zona, sobre todo por estar cerca de la familia, compaginar con algún viaje. ¿Se puede llevar la vida de la familia con la de muralista fácil o...? ¿Empieza a ser complicado? Eh, fácil no es, sobre todo cuando te tienes que, que separar y tienes que estar unos días fuera. Entonces, pues bueno, a, tanto la niña como mi mujer lo, pues me echan en falta, yo las echo mucho en falta a ellas y es verdad que los primeros viajes los hacía con mucha ilusión, pero luego con el paso del tiempo, pues cada vez me cuesta más. Me, he tenido la suerte de seguirte <ríe> sin que lo sepas, he venido día a día y he retratado este, esta grúa, He visto cómo llenabas y de alguna forma cuidabas tus materiales. ¿Son especiales? ¿Eliges eh, para cada pared? Eh, supongo que es distinto el material o no. Todas funcionan exactamente. Hombre, yo intento trabajar con primeras marcas a nivel de spray porque bueno, es lo que le, le da mayor durabilidad al, al mural, a los colores y a, a la resistencia a los rayos ultravioleta, que es lo que más lo deteriora. Y bueno, sí me gusta ponerle mimo e incluso vamos, en la preparación de la pared para que dentro de lo efímero que es, pues tenga, tenga unos cuantos años de vida. ¿Cómo es, digamos, la técnica? ¿Qué, ¿Has pasado de ser un hombre prácticamente fotográfico en algunos momentos, en otros menos fotográfico? A mí me encanta ese matiz tridimensional que eres capaz incluso de dar en algunos la, la bici, por ejemplo, ¿no? o sea, la bici en Astorga ya se ha convertido casi en, en requisito <risa> oficial para hacerse una foto todos los turistas o peregrinos. Sí, es verdad. ¿Cómo, ¿Cómo has conseguido o cómo consigues esa otra parte de pasar del graffiti al muralista, al profesional, al hombre dedicado a esta pintura? Pues si te digo la verdad ha sido una evolución continua en la que apenas me he dado cuenta. Eh, sí es verdad que bueno, siempre vas picando un poco el, el tema del realismo y un día de repente de, pues empieza a funcionar, empieza a salir, descubres el color, mmm, investigas un poco más y, y, y sales solo. O sea, es algo que, que es cuestión de, de trabajar y de, 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 de perseverancia. ¿no? no te gusta decir que eres un autodidacta, pero casi. Eso sí, has tenido tus maestros visuales, es decir, esa gente a la que decías admirar a la que conociste mucho después de empezar a pintar. Sí. ¿Qué influencia han tenido definitivamente en tu pintura hoy? 
Hombre, yo creo que al final va marcando siempre un poco tu tendencia a la hora de pintar. Yo, creo, yo cuando empecé, por ejemplo, hace 24 años, hacía las letras de graffiti que todo el mundo conoce. Y claro, yo veía los, realismo que, los realismos que estaba pintando otra gente y me, me, me fascinaba, me, me, me dejaba alucinado el, el ver cómo conseguían ese, ese detalle y, y ese, ese realismo, ¿no? Con, con un spray, con lo complejo que me estaba resultando a mí. Y luego te das cuenta de que con el paso del tiempo y... Y eso, constancia y cabezonería termina, termina saliendo. Y hay truco, además, quiero decir, eh, cuando tú haces este mural que tenemos ahora detrás de tus espaldas, eh, yo veo que, por lo menos lo que he visto, no hay un boceto pintado en la pared, es, eh, eh, son cuadros, son líneas, eh, ese, ¿ese secreto lo lleváis un poco en la sangre? No, realmente es una técnica, vamos, muy vieja, es una cuadrícula lo que utilizo para, para encajar lo que son las dimensiones y proporcionarlo, y luego pues nada, es ir aplicando color y ir sacándole los, los tonos y los matices y, y así va quedando. Digamos que vienes con el boceto de casa. Sí, sí, además en estos casos muchas veces preparas un boceto, en este caso en concreto trabajé junto con la Asociación de Astures y Romanos y pues fuimos ajustándolo a lo que ellos querían, a esta línea más ilustrativa y, y demás. La firma, una firma peculiar, no firmas con tu nombre. No, yo empecé, vamos, como te decía, haciendo graffiti y, y mi tag original era dados. Luego, con el paso de los años, cuando ya empecé a dedicarme al muralismo, sobre todo de cara a las redes sociales, dados era algo como muy común, entonces le puse el dados.0, ¿no? que es la coletilla esa, y ya te, te hace destacar un poco. ¿No has buscado nada en ese dados.0? ¿No hay ningún...? ¿O sí tienes...? Hombre, el, el origen el dados surge porque el DA viene de mi nombre, de David, y el 2 era mi, mi número, vamos, de cuando jugaba a los manos, jugó muchos años. Y esa, esa asociación de ambos, ese juego de palabras, me gustaba, ¿no? El, además, jugar con letras y número. Y el punto cero viene por ahí, del 2.0, la nueva versión, ¿no? El, el, la, la versión mejorada, ¿no? De, de dados. Dentro de poco el 5G, por eso de las redes, ¿no? <risa> Podría ser. ¿Cuál es el primer trabajo que recuerdas? ¿Es el de grafitero cerca de tus padres, cerca de tu casa...? Sí, la hombre, yo, de la noche. yo la, la primera vez que salí a pintar por la noche no se me olvidará nunca, eso es algo mítico, ¿no? De hecho, los nervios y la ilusión, la, la pasión, ¿no? Con, porque es algo que no es, ahora marcho a pintar y ya. Yo ya llevaba varios días pensando, lo tenía, ya llevaba mogollón de tiempo haciendo bocetos, buscando dónde podía pintar para pues, bueno, pues evitar que me pillaran y demás. Incluso se vino una, una compañera del colegio a vigilar. Y entonces es como ¿no? algo muy mítico y yo creo que esas primeras veces no, nunca las olvidaré. Y ese mirar al reloj, mirar alrededor, que no venga la policía, que no te multen, ¿eso se recuerda hoy todavía cuando acabas de pintar al César o cuando pintas? El... Hombre, todavía... Queda ahí un poco la, la espinilla, ¿no? Y, y de vez en cuando incluso eso, ves la policía y es como quieto, que aquí no pasa nada, que hay permiso. Pero bueno, ya, ya, ya ha cambiado mucho, ya son muchos años y es verdad que ahora hay otro concepto totalmente. De ¿Qué? hecho, te, te llama la atención incluso a veces que estás pintando en sitios que a lo mejor es un poco raro o a unas horas un poco complejas, o a lo mejor estás pintando un cierre en un local que está cerrado. Y pasa la policía y no dice nada y dices, pues podría tener permiso o no. <risa> ¿Qué sientes cuando ves a un grafitero? ¿Los ves todavía? ¿Los sí, buscas? Sí, ¿Sabes sí. dónde están? Sí, hombre, y tengo, tengo contacto con las nuevas generaciones y lo anhelo. La verdad es que es algo que, que me gustaría seguir compartiendo, pero me falta, me falta tiempo. Y bueno, aunque fuera más tranquilo ya, sin, sin buscar a lo mejor problemas, pero, pero bueno, es algo que, que está ahí, es parte de tu vida y eso lo, nunca se pierde. De aquel primer graffiti, ¿recuerdas...? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto dinero invertiste? En... Pues creo que fueron como 4.000 pesetas, una cosa así, lo que tenía en la hucha. Me acuerdo que fui a, a la tienda de pinturas de allí del barrio, compré un puñado de sprays que... <ríe> y hice lo que pude con lo que, con lo que encontré. Todo un lujo para los tiempos que corrían. ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. <ríe> ¿Queda todavía ese recuerdo? Sí. Cuando queda, pasas queda. por allí, ¿no tienes la tentación de retocarlo, de ponerlo en No, de porque, de... el, no sé, me, el, me, me gusta, ¿no? Cómo, cómo se va transformando con el paso de los años y aunque se vea viejo y se vea tal, pero se ve el, el, el matiz original, ¿no? De cuando se hizo y las condiciones en las que se hizo. ¿Recuerdas el tiempo? 
si no se estaría 40 minutos o una cosa así, o sea, tampoco mucho, ya te digo que sobre todo por el miedo ese, ¿no? A que te pillen o, o te, te descubran, pues bueno, trabajas ahí <ríe> deprisa y corriendo. Y frente a eso, tu primer recuerdo, digamos, oficial en uh -huh. Astorga. ¿Cuánto tardaste, por ejemplo, en hacer ese patio eh, de la Semana Santa? Pues no recuerdo exactamente, pero yo creo que alrededor de un par de semanas estaría ahí. Sí, es verdad que, bueno, tampoco tenía a lo mejor mmm, las mismas destrezas y pintaba un poco más lento, pero sí, aproximadamente por ahí. ¿Las cajetilleras? Ahí estaría unos 10 días o algo así. En el que más he estado, sin duda, ha sido en el de la batalla, que estuve prácticamente un mes trabajando, de sol a sol. ¿Con, el mismo, <ríe> con, con la misma filosofía y la misma técnica que podemos ver ahora o no? Sí, 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 sí. Quizás, bueno, en este se ve algo un poco... El diseño es <coughs> algo más ilustrativo, no busca el realismo ni busca, igual que en las otras imágenes, el fotorrealismo, pero vamos, la técnica y, y las ganas son las mismas. Por ejemplo, hablas muy poco del, del hombre de la asesina. ¿Ese no te has olvidado? Por, no, para nada, para nada. Es un, un mural además donde disfruté mucho y, y me gustó, ¿no? El, ese. El, la única pega es quizás donde está ubicado, que es un poco escondido y, y no se puede apreciar en, en su totalidad. Igual que los otros dos que tienen una vista espectacular. ¿Cuántas fotos? ¿Tienes royalty y te pagan algo por toda la cantidad de <ríe> fotos que te hacen? ¿Has hablado, no sé si con el ayuntamiento para pedir nada, tres...? Nada, no, no hay nada, pero, pero habría que plantearlo. <ríe> <ríe> y en este, en este que tenemos ahora casi terminado, ¿cuánto tiempo has invertido? Pues unos ocho días aproximadamente, haciendo unas jornadas de unas diez, do, diez horas, once horas, así que por ahí más o menos. ¿Qué queda? Nada. Nada, yo creo que en un par de horas o tres lo puedo tener ya listo. Has cumplido el contrato a rajatable en el sentido de que tenía que estar para Astures y Romanos, va a estar mucho antes. Sí, sí. ¿Qué vida le das tú? ¿Piensas la vida real que puede tener tu mural, cualquier mural de los que pintas? No sé, la verdad es que es bastante complejo calcularlo porque influyen muchos factores, sobre todo es el sol lo que más lo, lo degrada y en función de los colores, pues eh, algunos se degradan más y otros menos. Quizás aquí se puedan notar los naranjas y los amarillos, sean los que pierdan un poco más la intensidad con el paso de, de los años, pero yo creo que en general se puede conservar bastante bien. ¿Has cambiado de, digamos, de, de spray, de marca de spray? No. ¿Has notado diferencia del primero al último? Eh, no, la verdad es que llevo ya unos cuantos años con, trabajando con unas marcas que como me, me están dando buen resultado, sigo con, con ellos. Lo que está claro es que no tienes vértigo. No. <risa> y ahora, por ejemplo, esta grúa. No es tuya, la has alquilado, no, es, me imagino. Esta es alquilada, sí. Y entonces, cuando llegues al Langreo el día que estuviste en Langreo, alquilas otra grúa, sí, claro. tienes tu intendencia particular. ¿Te ayuda alguien? Eh, no, trabajo solo y me voy apañando. ¿De principio a final? Sí. O sea, tú eres el que te produces, el que te... En todo. Soy la secretaria, el secretario y... Y el que atiende el teléfono. Y todo, el comercial, manager y el que pinta. <risa> David, ha sido un placer. Yo no sé si habrá que... Aprovechar y terminar ya hoy. ¿Vas a terminar hoy mismo sí, ya? Sí, ya de estar hay que, que aprovechar el día. <risas> has, hecho, has hecho que mucha gente se alucine viendo tu obra. ¿Qué le dirías a ese joven que mira hoy y dice, papá, yo quiero, yo quiero ser como David? Pues nada, que siga por el camino, que si le gusta pintar, le gusta dibujar, que no lo deje nunca, que antes de que se dé cuenta le va a salir. Esto lo digo por experiencia, yo no era ningún portento y, y a base de, de esmero y de dedicación, sobre todo es muy vital que te guste y es de la manera que le vas a dedicar todo el tiempo que haga falta. ¿Incluso le recomendaría ser grafitero en algún momento? Por supuesto. Con cuidadín. Bueno, hay que, hay que saber, ¿no? hay que medir, pero yo creo que sí, que el contacto sobre todo con la calle te da otra dimensión de, de la realidad, ¿no? No es lo mismo estar metido en tu estudio, todos los factores controlados, que aprender a pintar en la calle, con sol, con lluvia, con viento, con, con cualquier tipo de inclemencia, y al final todo, todo aporta. Y ahí se acaba. Al final se acaba y se acaba de una forma feliz. Muchas Eso gracias, es. David, a ti. y hasta siempre. <ríe> Muchas gracias.
agárrate, si sí. te voy a tirar. que tiene menos tacto esta máquina que... ¿Sí? Te lo sabes bien ya, ¿eh? Sí. Sabes aparcar.